You know, uh, no matter how I feel when I come in the morning. Uanset hvordan jeg har når jeg kommer ind om morgenen. I just get lifted up by the first chord. Så øh, den første strofe, den rammer mig og løfter mig op. And it sort of sets the tone for the whole week, doesn't it? Og det sætter jeg ligesom øh, tonen for hele ugen. If you're new to church. Hvis I er ny her i kirken. I'm Erika. Så hedder jeg Erika. And for the next couple of minutes. Og de næste par minutter. I will talk about identity. Så kommer jeg til at tale om identitet. And who we are in Christ Jesus. Og hvem vi er i Kristus. And my prayer for this Sunday. Og min bøn for i dag. Is that today? Er det i dag? We don't just listen to the word of God. Så lytter vi ikke bare til Guds ord. But that we truly understand it. Men vi forstår det fuldt. And feel it. Og føler det. That it will sink in. Og det kommer til at, at tage rod i os. And not because of what I say. Ikke på grund af hvad jeg siger. But because the Holy Spirit is here to transform us. Men fordi Helligånden er her for at forvandle os. Do you believe that? Tror I på det? Amen. Amen. I have named this sermon I am who he says I am. Så jeg har kaldt den her prædiken for jeg er den han siger jeg er. And there's been like this tune. Så der har været den her sang. A melody playing. Så en melodi der har spillet ind i mit hoved. All through my summer. Gennem hele sommeren. In the back of my head. Som sådan har kørt i baghovedet. That just reminds me of who I am in Jesus. Og så minder mig om hvem jeg er i Jesus. And it goes something like this. Den er sådan nogenlunde sådan her. And I hope that this melody. Og jeg håber at den her melodi. Will also play in the back of your mind. Kommer til at spille i baghovedet hos jer. When you leave church today. Når I tager fra kirken i dag. Because I think it says something. For jeg tror det siger noget. Profound about who God. Det sindte dit om hvem Gud er. So let's stand up together. Lad os rejse op. As we read today's text from 1 Peter 2, 9 and 10. Og så læser vi i første anden Peters første Peters brev kapitel 2 vers 9 og 10. And I read in English. Og det bliver læst på engelsk. Danish is on screen. Og dansk er på skærm. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Holy Spirit, Helion. come with your sweet presence, touch our hearts and transform our minds so we can become more like you, Jesus. Come and rum at in the daily rolly on of forvandlers so we can be mere som Jesus. Let me speak what's on your heart, God. Og lad mig tale, hvad der er på dit hjerte, Gud. Amen. Amen. You can please be seated. Lad os gå og sætte jer ned. Now, if I would ask you, Hvis jeg nu skulle spørge jer, who has named you? Hvem har navngivet jer? And I, I, I don't mean in the sense who has baptized you. Og jeg snakker ikke om dem, der er døbt. But who gave you your name? Men hvem har givet dig dit navn? Most of you will probably say your parents. De fleste af jer vil sige, det er mine forældre. And some of you might be named after a, a relative or someone close to you. Nogen er måske opkaldt efter en ø, familiemedlem. However, men your name does not say so much about who you are. Dit navn siger jo ikke super meget om hvem du er. But it says something. Men det siger dog noget. So this is my passport. Det er mit pas. And uh, it has a lot of info about me. Der er en masse information om mig. Uh, my full name. Der er mit uh, fulde navn. My nationality. Min nationalitet. Place of birth. Uh, mit fødested. Length. Min højde. And it has my unique fingerprint. Og så har det mit uh, helt uh, unikke finger, fingeraftryk. And there's also an extremely unflattering photo of me in here. Og der er også et enormt uskønt billede af mig i det her pas. I'm so glad you can see it. Jeg er virkelig glad for at I kan se det. But You know what? Men ved jeg. Is this all that I am? Er det alt hvad jeg er? You know the way that we define modern culture. Den måde som vi definerer moderne kultur på. What we say about identity. Det vi siger om identitet. I would say is a sense of worth. Det er måske efter min mening noget om selvværd. And a sense of self. Og også et billede af os selv. 
And if you're born in another part of the country of hvis, the world, hvis du er født i en anden verdensdel end her, a non-Western country, uh, et ikke vestligt land, your identity is probably rooted in your family. Så er identitet formentlig rodfæstet i din familie. Being a good daughter, være en god datter, a good son, god søn, a good husband that takes care of your family, en god ægte mand der tager sig af sin familie. And that has formed your identity. Og det er det der har formet din identitet. But our Western culture. Men i vores vestlige kultur. Says something different. Så ser vi noget andet. You decide who you want to be. Du bestemmer hvem du vil være. And you determine og that is your will that matters. Og du afgør det er din vilje der har styr på det hele. Meaning. Og det betyder. If you only look deep enough inside of you. At hvis du ser dybt nok ind i dig selv. You will find all the answers to who you are in here. Så vil du finde alle svarene på hvem du er. So we want to name ourselves. Så vi vil gerne navngive os selv. But when Jesus transforms people's lives in the gospels, men i evangelierne når Jesus forvandler menneskers liv, he calls them by their true name. Så kalder han dem ved deres sande navn. He says to his disciple Simon Peter, han siger til hans disciple Simon Peter, I will name you the rock. Jeg er en, en, du er klippen. Because that is how I see you. Fordi det er den måde jeg ser dig på. But everybody knows that Peter is unreliable. Men alle ved at Peter er upålidelig. He's hot tempered. Han har et kraftigt temperament. You can't trust him. Du kan ikke stole på ham. But by Jesus giving him a new name. Men ved at Jesus giver ham et nyt navn. And that empowers him. Så giver det ham kraft til. To become who he really is. Og blive den han virkelig er. And when a sick outcast woman og når vi ser en, den syge udstøtte kvinde approaches Jesus kommer hen til Jesus thinking if only i can touch him og tænker vi så selv hvis jeg bare kan røre ved hans klæde my life will be changed så bliver mit liv forvandlet so she does og det gør hun and jesus turns to her and says my daughter og jesus vender sig mod hende og siger min datter he probably knows her name jeg tror godt han vidste hvad hun hed because he's god fordi han er jo gud But by calling her daughter, men ved at kalde hende da, min datter, he gives her value, ja, en værdi, and dignity, og øh, ærbarhed, and her life is totally transformed by the love of Jesus. Og hendes liv bliver fuldstændig forvandlet af Jesu kærlighed. So who has named you? Så so hvem har navngivet dig? Is it Jesus? Er det Jesus? Or is it the labels that others have put on you? Eller er det der med kæt som andre har sat på jer? I'm sure some of you have heard so some voices about you. Jeg er sikker på at nogle af jer har hørt stemmer omkring dig selv. Look at you. Se på dig. You can't handle a relationship. Du kan ikke have styr på dine forhold. Can't make it last. Du får det ikke til at fungere. You can't handle money. Du har ikke styr på dine penge. You can't keep a job. Du kan ikke holde på et job. You can't even keep track of your own kids. Og du har ikke engang styr på dine egne børn. You're such a loser. Helt ærligt, du der er en taber. But the enemy says not only do you fail constantly. Fjenden han siger ikke kun at du fejler konstant. You are a failure. Han siger du er en fejltagelse. That is your middle name. Det er dit mellemnavn. And if this is what you start to think. Og hvis det er sådan du hele tiden tænker of you, om dig selv. Your habits and your life will move in that direction. Så er det sådan du bliver og det er sådan dit liv vil gå. Because you think you're not worth more. Fordi du tror ikke på at du har mere værd. But what if there's another voice? Men hvad hvis der er en anden stemme? Another core to your identity. En anden kulturel identitet. That speaks louder. Som taler højere. Than any other voices. Til alle andre stemmer. Saying you are fully accepted. Som siger du er fuldt ud accepteret. Eternally loved. Du er evigt elsket. You're a child of God. Du er et Guds barn. And John says, Og i Johannes evangelium står der, You who received him, who believed in his name, he gave the right to become a child of God. Til jer som har modtaget ham og som, er, øh, som tror på ham, har han givet retten til at blive jer Guds børn. See identity in Christ. Så identitet i, i Kristus identitet. Is received. Er og modtaget. Is not achieved. Det er ikke noget du kan opnå. It's not based on your performance. Det er ikke baseret på dine gerninger. And you know there's nothing you can do. Og der er ikke noget du kan gøre. To make God love you less. For at få Gud til at elske dig mindre. Some of you might have been raised by a verbally abusive parent. Måske er nogen af jer vokset op med en øh, verbal øh, misbrugende forældre. 
who told you all sorts of lies. Som sagde alle mulige løgne til jer. And you need to know. Og du har brug for at vide. God is a different kind of father. At Gud han er en anderledes far. He only speaks truth. Han taler kun sandhed. And good things into your life. Og gode ting ind i dit liv. So, my dad, så so min far. He is the kindest person. Han er den sødeste far. But he's not a man of big words. Men han er ikke en uh, mand, uh, han er en mand af få ord. But a couple of years ago, så so for et par år siden, he starting to say to me, so Erica, you are the best. Så starter han med at sige til mig, Erica, du er den bedste. And he would end every phone call saying that. Og det vil han sige hver gang vi taler i telefon sammen, du er den bedste. And I was like, okay, thank you, Dad. Ja, tak far, tak. And one time he came to pick me up at the train station. En gang så kommer han hentet mig på togstationen. This song with Tina Turner. Og den her sang af Tina Turner. That we all know came on the radio. Som vi alle sammen kender fra radioen. It's simply the best. Simply the best. Better than all the rest. Better than all the rest. <laughs> yeah. And Dad said, hear this song. Og far han sagde til mig, hør lige den her sang. It's about you. Den er omkring, den handler om dig. And I was like, uh, okay, what is this affirmation talk all about? <laughs> Far, hvad er det du har gang i? Saying I'm the best. Du altså siger jeg er den bedste. And it turned out he had seen a, seen a documentary about Tiger Woods, the og, golf player. Og så viste sig han havde set en dokumentarfilm om Tiger Woods. And for all his life, og igen hele hans liv, Tiger's dad had told him. Så havde Tiger Woods da, far sagt til ham. You are at top of your game. Du er den bedste i din liga. You're the best. Du er den bedste. You're number one. Du er nummer et. And what happened? Og hvad skete der? He became the best. Han blev den bedste. So I said, okay, I understand that. Okay, jeg forstår det, far. But um, in what area exactly? <laughs> Men hvilket område præcis? Would I be the best? Vil du, tænker du, jeg er den bedste? Sport. Sport? No, 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 he said, it's, it's too late. Nej, nej, det er for sent. I just want you to know. Men jeg synes bare, du skal vide. I just want you to always know. Og jeg ønsker, du altid skal vide. What I think of you. Hvad jeg tænker om dig. Then I got married. Så bliver jeg gift. And you know how Jesus is, is all about truth and og, grace. Og I ved godt, hvordan Jesus han altid prædiker om noget og sandhed. But when, within the first year of marriage, men igennem det første par år af min min ægteskab, there was a lot of truth spoken. Der var der en meget sandhed der blev talt. Not too much grace to be honest. Ikke så meget noget hvis jeg skal være helt ærlig. And um, we would keep on doing this like you do this. Og det gik sådan frem og tilbage. Ja, du har også sagt sådan her. Du har gjort yeah. sådan her. Yeah, but you do that. Og du gør sådan der. And I remember. Og jeg kan huske. Laying there. At jeg lå i sengen. Play, praying for Eric. Og bad for Erik. Lord, please. Gud, vær sød. Transform him. Forvandle ham. Into something. Into noget. That is a little bit more like. Som ligner mig lidt mere. Me. Because that would make it so much easier. Fordi så ville tingene virkelig være meget nemmere. Well, that didn't happen. Det skete jo så ikke. But what happened was one day. Men det der skete, det var en dag. We had some silly argument again. Så havde vi et meget skørt skænderi igen. About the dishes or whatever. Om hvordan man vasker op. And I remember I just saw Eric's lips moving like. Og jeg kunne se yeah. i sådan form af hvordan Eriks læber de bare kørte op og ned. But inside in the back of my head. Men i baghovedet. There was this little melody starting to play. Så var der den her lille stemme og en lille sang. Do 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 better than anyone. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> and I said to Eric, I am good enough. Det er fint. In fact, my dad says, ja, jeg er faktisk god nok. Min far han siger, I'm the best. At jeg er den bedste. So that is the voice that I'll listen. Så det er faktisk den stemme, jeg har tænkt mig at lytte til fremover. But this was many years ago. Det er det mange år siden. And since then, the two of us has been on this journey together. Og siden da, der har vi været på den her rejse sammen, Erik og jeg. Where we have learned that Uh, transformation happens this way through God's power. At forvandling det er ikke den vej med det op ad gennem Guds kraft. And through the Holy Spirit who works in us. Og gennem Helligånden som arbejder i os. And then it comes out like this in grace. Og så kommer det ud som noget. 
not in judgment. So, um, I, I know you saw this postcard. And it's part of our six week uh, sermon series. Og det er en del af vores seks ugers, uh, about spiritual formation. Som handler om åndelig forvandling. So if you like, Hvis I synes, you can make this a daily practice så kan I det her til en daglig vane eller rutine, to remind yourself of God's true view of you. Hvor I minder jer selv om, hvem er det Gud, han siger, I er. And you can read the, the Bible verses I on kan, the card. I kan læse bibelversene på bagsiden af kortet. And just, re, just repeat to yourself. Og bare gentag for dig selv. I am chosen. Jeg er udvalgt. I'm forgiven. Jeg er tilgivet. I have a purpose. Jeg har en, et formål. In Ephesians 1, and 4, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Amen. So before God made the world, he thought of you. Så der står, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. And Jeremiah says, before I formed you in the womb, I knew you. Og i Jeremias bog står der, før du blev dannet i din moders liv, så kendte jeg dig. Before you were born, I set you apart. Før du blev født, så havde jeg udvalgt dig. I appointed you jeg as, har, a, sorry. as a prophet to the nations. Og jeg udvalgte dig til at være profet for nationerne. So will you start to believe what God says about you? Så når du begynder at tro på, hvad Gud han siger om dig, then your life will be transformed by his power. Så dit liv forvandlet af hans kraft. When I prepared for this sermon, I had a word about the next generation. And I believe it was from God. So I like to share it with you in a minute. But first, have you heard what they say about the young generation? I recently read a study They made in India and uh, North America. Som blev udført i Indien og det nordlige Amerika. On what defines the younger generation. Om definitionen af den unge generation. And I have to say it was quite discouraging. Og jeg er nødt til at sige, at det var virkelig ikke særligt opmuntrende. Because it said, this generation are more emotionally vulnerable and less resilient than any other generation. Fordi den her generation er mere, mindre modstandsdygtig og mere sårbar end andre generationer. They don't believe in commitment. De tror ikke på at skulle forpligte sig. Or lasting romantic relationships. Og de tror ikke på at man skal have et re- forhold resten af livet. And they do not date. Og de dater ikke. Why? Hvorfor? When it comes to identity and gender. Og når det kommer til identitet og køn. They want to label themselves. Så vil de gerne sætte markader på dem selv. They want to decide who så, they are. Så vil de bestemme hvem de er. And this generation is the first. Og den her generation det er den første. To say they don't look forward to the future. Som siger og giver udtryk for at de ikke ser frem til fremtiden. And if you're young and you maybe you heard this before. Og hvis du er ung og sidder her i dag og måske har hørt det her før. And you're sick of others talking about you in this way. Og du er træt af at andre skal tale om sig om dig på den her måde. But what if? Men hvad nu? God says something different at about your generation. At du siger om din generation. Maybe Måske. there's a different song playing Så er der en anden song, der spiller, sang, to say who you are. Som siger, hvem du er. What if God says, nu, hvis Gud siger, I'm raising up a new generation. Jeg op en ny generation. They will know my name. Og de vil kende mit navn. And I have chosen them. Jeg har udvalgt dem. For a time like this. Uh, til en tid som den her. I will equip them. Jeg kommer til at udruste dem. I will teach them. Jeg kommer til at lære, lære dem og undervise dem. This generation. Den her generation. Will bring a revival. Kommer til at bringe en vækkelse. That will shake the grounds of this country. Som kommer til at danne nyt grundlag for det her land. And they will know what I say. Og de vil vide, hvad jeg siger. And they know who de they'll listen to. Hvem de skal lytte til.
Da jeg var ung, and things didn't go well in my life. Og livet ikke altid gik øh, godt i mit liv. Whenever something was off. Når nogen ting bare ikke fungerede. I would run. Så løb jeg. And try to hide from God. Og prøvede at gemme mig fra Gud. Until one night. Indtil en aften. I saw a vision. Så havde jeg en vision. And it was like a father figure. Ja, det var ligesom sådan en faderfigur. Standing with his arms out like som this. Som stod med åbne arme på den her måde. Towards me. Mod mig. And I heard a voice say. Og så hørte jeg en stemme sige. Who do you think I am? Hvem tror du jeg er? I am your father. Jeg er din far. I had been a Christian for all my life. Jeg havde været en kristen hele mit liv. How could I not know? Hvordan kunne jeg ikke vide? God. Gud, hvem Gud var? Because it's only when we know who he is. Fordi det er kun når vi ved hvem han er. That we truly will know. At vi i sandhed kender. Who we are. Hvem vi selv er. Who are you? Hvem er du? You are someone. Du er nogen. Jesus thought was worth to lay down his life for. Og du er en som Gud og Jesus tænkte at det var værd at give sit liv for. It all comes down to that day on Calvary. Og det er der hvor det hvor konklusionen sker det er på korset på Golgata. That is your value. Det er den værdi du har. And today. Og i dag. Jesus calls you by your name. Så kalder Jesus dig ved dit navn. And he wants to know. Og han ønsker at vide. What is your reply? Hvad er dit svar? 